വിമാനങ്ങളെ കുറിച്ചും ഏവിയേഷനെ കുറിച്ചുമുള്ള ടെക്നിക്കൽ പരമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുന്ന എയർക്രാട്ടെക് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഏതൊരു വാഹനത്തിനും അതിൻ്റെ എൻജിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഇന്ധനം എന്തായാലും ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കാണാറുള്ള കാറ് ബസ് പോലുള്ള വാഹനങ്ങളിലെല്ലാം പെട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ ഒക്കെ ആകും ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുക ഡീസൽ ഒഴിക്കേണ്ടുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ പെട്രോളോ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളിൽ ഡീസലോ മാറി ഒഴിച്ചാൽ അത് എൻജിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ദോഷകരമായി തന്നെ ബാധിക്കും ഇക്കാര്യം നമുക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്നുള്ളതാണ് വിമാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവയെ മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാനായി സഹായിക്കുന്ന ത്രസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി പിസ്റ്റൺ എൻജിൻ പ്രൊപ്പലർ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജെറ്റ് എൻജിനാകും ഉപയോഗിക്കുക മറ്റു വാഹനങ്ങളെ പോലെ തന്നെ വിമാനങ്ങളിലും അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എൻജിൻ്റെ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് അതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ട ഇന്ധനത്തിലും മാറ്റം വരും ഇക്കാലത്ത് പിസ്റ്റൺ എൻജിൻ പ്രധാനമായും ചില ചെറിയ ട്രെയിനർ എയറോപ്ലെയിൻസിലും മൈക്രോലൈറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം റോബിൻസൻ്റെ ആർ ട്വൻ്റി ടു ആർ ഫോർട്ടി ഫോർ പോലുള്ള വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഹെലികോപ്റ്ററുകളിലും പിസ്റ്റൺ എൻജിൻ മെയിൻ റോട്ടർ കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട് പിസ്റ്റൺ എൻജിനുകൾ നമുക്ക് സുപരിചിതമായ തരത്തിലുള്ള സാധാരണ കാറിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ഫോർ സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എൻജിൻ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവയിൽ സാധാരണയായി പെട്രോളിൻ്റെ തന്നെ കൂടിയ വകഭേദമായ ഏവിയേഷൻ ഗ്യാസുലിൻ അഥവാ ആവ് ഗ്യാസ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഇന്ധനമാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് തൽക്കാലം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ വലിയ വിമാനങ്ങളിലും ജെറ്റ് എൻജിനുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജെറ്റ് എൻജിനുകളിൽ ടർബൈൻ എൻജിനുകളെ നാലായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവയിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ടർബോ ജെറ്റ് ഇവ ജെറ്റ് എൻജിൻ്റെ ആദിമ രൂപമാണ് ഇന്ധനക്ഷമത കുറവും അതോടൊപ്പം ചെവിയുടെ ഡയഫ്രോം വരെ അടിച്ചു പോകുന്ന ഒച്ചയും കാരണം ഇപ്പോഴുള്ള വിമാനങ്ങളിൽ ഇവ ഉപയോഗിക്കാറില്ല പഴയ ചില മിലിറ്ററി ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റുകളിൽ ആണ് ടർബോ ജെറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ കാണാറുള്ളത് ടർബോ ജെറ്റിൽ നിന്നും തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തവയാണ് ടർബോ ഫാൻ ടർബോ പ്രോപ്പ് പിന്നെ ടർബോ ഷാഫ്റ്റ് എൻജിനുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻഡിഗോയും എയർ ഇന്ത്യയുടെ സബ്സിഡറി ആയിട്ടുള്ള അലയൻസ് എയറും ടർബോ പ്രോപ്പ് എൻജിൻ ഉപയോഗിച്ച് പറക്കുന്ന എ ടി ആർ വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം സ്പൈസ് ജെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൊംബാഡിയർ കമ്പനിയുടെ ക്യൂ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വിമാനങ്ങളും ടർബോ പ്രോപ്പ് എൻജിനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ടർബോ ഷാഫ്റ്റ് എൻജിനുകളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവയുടെ പ്രധാന ഉപയോഗം ഹെലികോപ്റ്ററുകളിലാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വലിയ വിമാനങ്ങളെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ബോയിങ് എയർബസ് പോലുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യൽ വിമാനങ്ങളെ മാത്രം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളൊരു വിമാനപ്രേമിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിമാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ടെക്നിക്കൽ പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുടർന്നും അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഈ ചാനലും കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അതിനുശേഷം ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് മറക്കാതെ ഇനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോസ് എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ടും ലഭിക്കും വീണ്ടും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ബോയിങ്ങും എയർബസും ലോകത്തിലെ പ്രശസ്തരായ രണ്ട് പാസഞ്ചർ വിമാന നിർമ്മാതാക്കളാണ് അവരുടെ ഇപ്പോഴുള്ള പാസഞ്ചർ വിമാനങ്ങളിൽ എല്ലാം ത്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുവാനായി ടർബോ ഫാൻ എൻജിനുകളാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ടർബോ ഫാൻ എൻജിനുകളിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടർബോ പ്രോ ടർബോ ഷാഫ്റ്റ് എന്നീ ജെറ്റ് എൻജിനുകളിലും കെറോസിൻ അതായത് മണ്ണെണ്ണയുടെ ടൈപ്പിൽ വരുന്ന ഏവിയേഷൻ ടർബൈൻ ഫ്യൂവൽ അഥവാ എ ടി എഫ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇവയുടെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റിൻ്റെയും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാർബൺ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണ്ടും തരം തിരിച്ചതിൽ നിന്നും എ ടി എഫ് ജെറ്റ് എ വൺ ആണ് സാധാരണയായി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് വളരെ താഴ്ന്ന താപനിലയിൽ ഐസ് ആകാതിരിക്കാനും ഇന്ധന ടാങ്കിനുള്ളിൽ മൈക്രോബയോളജിക്കൽ ഗ്രോത്ത് അഥവാ സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും എ ടി എഫിൽ കെമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡിറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് എ ടി എഫിന് നിറമില്ല കണ്ടാൽ പച്ച വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കും അതോടൊപ്പം ഇവയ്ക്ക് മണ്ണെണ്ണയുടേത് പോലുള്ള ഒരു സ്മെല്ലും ഉണ്ടാകും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചില റേഷൻ കടകളുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ ബോർഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വെള്ള മണ്ണെണ്ണ വിൽക്കപ്പെടുമെന്ന് എ ടി എഫും വെള്ള മണ്ണെണ്ണ പോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവയ്ക്ക് മറ്റ്
ഇവയ്ക്ക് മറ്റ് ഇന്ധനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒന്ന് കത്തിപ്പിടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കത്താനുള്ള ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് മൂലം ഫ്യൂൽ നോസിലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അറ്റമേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പറൈസ്ഡ് ഫോമിലുള്ള സൂക്ഷ്മ കണികകളായിട്ടായിരിക്കും ഇവയെ എഞ്ചിൻ്റെ കമ്പഷൻ ചേമ്പറിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുക പക്ഷേ ഒന്ന് നന്നായി കത്തി തുടങ്ങിയാൽ കക്ഷി വേറെ ലെവലായി മാറും ആ തീ അണയ്ക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചറും ആയിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോ അതിൽ കൂടുതലോ ആയിരിക്കും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നൂറ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ വെള്ളം തിളയ്ക്കും ആയിരം ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഇരുമ്പും അലൂമിനിയവും ഒക്കെ ഉരുകാൻ തുടങ്ങും അതിനാൽ ഇത്രയും താപനില തരണം ചെയ്യാനായി ജെറ്റ് എൻജിനുകളിൽ ഇന്ധനവും വായുവും ചേർന്ന് കത്തുന്ന കമ്പഷൻ ചേമ്പറിനെയും കത്തിയ ശേഷമുള്ള ചൂട് ഗ്യാസ് കടന്നു പോകുന്ന ടെർബൈൻ സെക്ഷനെയും എല്ലാം കോമണായി സൂപ്പർ അലോയ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന നിക്കൽ ബേസ് അലോയ്സ് ഉപയോഗിച്ചാകും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുക നിങ്ങൾ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എയർക്രാഫ്റ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് എസ് എ മിസൈൽ എന്ന് എ ടി എഫിൻ്റെ മേൽ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാരണമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിന് അമേരിക്കയിലെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻ്റർ ആക്രമിക്കാൻ അൽഖ്വൈദ വിമാനങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അന്ന് പുറത്തു വന്ന വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ആ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ തൂണുകളെല്ലാം ഉരുകി ഒലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വളരെ പ്രഹരശേഷിയുള്ള ബോംബുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം വലിയ കെട്ടിടങ്ങളെ അവർ വെറും രണ്ട് വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അന്ന് നിലംപരിശാക്കിയത് മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യം എ ടി എഫിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മയായി തോന്നാം എങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇത്രയും ഭാരമുള്ള ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ വലിയ വിമാനങ്ങളെയും അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ശക്തിയായി മുന്നോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ എന്തുമാത്രം പവർ വേണമോ അത്രയും പവർ കിട്ടുവാൻ ധാരാളം ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ധനം തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് മതിയാകൂ ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വിമാനത്തിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുമ്പോൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് ടെക്നീഷ്യനും എയർക്രാഫ്റ്റ് എൻജിനീയറിനും അതിൻ്റെ എൻജിനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനത്തിൻ്റെ ടൈപ്പിനെ പറ്റി വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഇന്ധനം മാറി നിറച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം നിരവധി വിമാനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുകയും ഒരുപാട് വിലപ്പെട്ട ജീവനുകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ അധികം ദൂരെയൊന്നും പോകേണ്ടെന്ന കാര്യമില്ല കേരളത്തിലെ വ്യവസായം പ്രമുഖനായ ജോയ് ആലുക്കാസിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുണ്ടായിരുന്ന വോൾക്കാൻ എയർ പി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സി എന്ന ട്വിൻ പിസ്റ്റൺ എഞ്ചിൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ എട്ടാം തീയതി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കായി ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം എൻജിൻസ് രണ്ടും ഫെയിലായി തകർന്നു വീഴുകയുണ്ടായി ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടായ ശ്രദ്ധക്കുറവ് മൂലമായിരുന്നു അപകടം ഉണ്ടായത് ആ പിസ്റ്റൺ എഞ്ചിൻ വിമാനത്തെ ടർബോപ്രഭു വിമാനമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഏവിയേഷൻ ഗ്യാസോലിനു പകരം എ ടി എഫ് ആണ് നിറച്ചത് അതാരും ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തതുമില്ല പറന്നു ഉയർന്ന് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം എൻജിൻസ് തകരാറിലായി വിമാനം ക്രാഷായി പൈലറ്റ് ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർക്കാണ് അന്ന് ജീവൻ നഷ്ടമായത് എ ടി എഫിന് പുറമെ ബയോഫ്യൂൽ ഉപയോഗിച്ച് കൊമേഴ്ഷ്യൽ വിമാനങ്ങൾ പറത്താം എന്ന് ഇടയ്ക്ക് ചില മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ സ്പൈസ് ജെറ്റ് അവരുടെ ബൊമ്പാടിയൽ ക്യു ഫോർ ഹൺഡ്രഡിന് ബയോഫ്യൂൽ ഉപയോഗിച്ച് പറത്തുകയുണ്ടായി ഇത്തരം പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദ ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് കാർബൺ എമിഷൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ എല്ലാ എയർപോർട്ടുകളിലും ഇവ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാലും ഇപ്പോഴും ഡെവലപ്പിംഗ് സ്റ്റേജിലായതിനാലും അധികമായി പിന്നീട് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടില്ല ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പേർക്കും ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ വിമാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഏവിയേഷൻ സംബന്ധമായതുമായ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും സുരക്ഷിതമായ വിമാനയാത്ര ആശംസിക്കുന്നു ദിസ് ഇസ് ടീം എയർക്രാഫ്റ്റ് ടെക് മലയാളം സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ